ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നാഗോൺസ് കിച്ചിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സവാള വറുത്ത് വരണം അതിനായിട്ട് എണ്ണയും നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കിലോ അരി ഒരു കിലോ ഇറച്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു കിലോ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വറുത്ത് പോരാനും കുറച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കാനും ആണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് കൂടി കൊടുക്കും കുറച്ചായിട്ട് വറുത്ത് പോരാ ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാഷിനായിട്ടും മുന്തിരിങ്ങായും കൂടെ വറുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനേക്ക് സവാള അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വാടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് അത് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉള്ളി ചതച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിൻ്റെ ആ പച്ച ഇത് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞാണ് ഇതുകൂടെ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാല പൊടി ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം സവാള വാടാൻ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പൊ ലേശം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഉപ്പൊക്കെ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്പം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇറച്ചി വേവട്ടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ബൗള് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങ അത് കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അരപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ആ തൈരും കൂടെ ഒന്ന് വറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് ചോറ് വെക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം 
ഇനി ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മസാലകളാണ് മുഴുവൻ മസാല ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രാമ്പൂവും തക്കോലോ ഏലക്ക കുരുമുളക് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലേശം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി കഴുകി ഇടാം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാര്യം ചോറിന് ആ ഒരു നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ അരി പൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ചോറ് എന്താ നോക്കാം ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ദമ്മിലിരുന്നും കൂടെ വേകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ ബിരിയാണിയുടെ ഏകദേശമൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് ബാക്കിയുള്ള അറ്റുപറ്റ പണികളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഈ സവാളയ്ക്കകത്ത് ഗരം മസാലയും മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് തൂകി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണിയിൽ കളറിന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നാരങ്ങ മുഴുവനും പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ നീര് അതുപോലെ ലേശം പനിനീര് ഒഴിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ കളർന്ന് കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിനുവരെ ഞങ്ങൾ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി ബിരിയാണി ദമ്മാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് തന്നെ അനുപരി മുന്തിരിങ്ങായി മല്ലിയില പുതിയ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളറ് ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം പശു നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ഇട്ട സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശു ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാവ് ഒട്ടിച്ച് ദമ്മാക്കി വെക്കാം ദമ്മിലൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം നിൽക്കട്ടെ തീ കത്തണ്ട അതല്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അല്പം തീ ആ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി ദമ്മാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറെന്തായിരുന്നു ഇനി 
പിന്നെ ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞ് വളരെ ലളിതമായി വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി അമർത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ അടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈദ് ആശംസകൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ലളിതമായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നാത്തൂൻസ് കിച്ചൻ്റെ വക ഈദ് ആശംസകൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവം ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ